നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മാനം രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് കോട്ടയത്തെ ദുരഭിമാന കൊലയിൽ കൂടുതൽ പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനെത്തിയ നിഷാദ് ഷെഫിൻ എന്നിവരെ ടിറ്റോജറോം പീരുമേട് കോടതിയിലും കീഴടങ്ങി ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി അതേസമയം കെവിന്റെ ഭാര്യാ പിതാവ് ചാക്കോയ്ക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ വ്യക്തമായ പങ്കെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഷാനുവുമായി ചാക്കോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് ഏഴ് തവണ സംഘാംഗങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ചാക്കോയ്ക്ക് വിളി വന്നു കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചാക്കോ മൊഴി നൽകിയതായും അന്വേഷണ സംഘം അതിനിടെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ കാറുകളും കണ്ടെടുത്ത് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറുകൾ ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധിച്ച് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ ഷാനു ചാക്കോ ഒന്നാം പ്രതിയും അച്ഛൻ ചാക്കോ ജോൺ അഞ്ചാം പ്രതിയുമായ കേസിലാകെ പതിനാല് പ്രതികൾ നിലവിൽ പത്ത് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതേസമയം പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയും പോലീസ് നടപടി അതോടൊപ്പം പ്രതികൾക്ക് സഹായം ചെയ്തുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിനഗർ സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ ബിജു പോലീസ് ഡ്രൈവർ അജയകുമാർ എന്നിവരും കസ്റ്റഡിയിൽ പിണറായിക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി കെവിൻ കൊലപാതകത്തിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർക്കശ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐ തനിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയതിനാലാണ് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചത് എന്ന ആരോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചത് ഗാന്ധിനഗർ സ്റ്റേഷനിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പരാതി ലഭിച്ചത് രാവിലെ തന്റെ പരിപാടി വൈകുന്നേരമായിരുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സർക്കാർ വേണ്ട നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കുറ്റവാളികളും അവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അത് വിടുവായിത്തമെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജോലി എന്തെന്ന് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും വിമർശനം കെവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ നല്ല വിമർശനം നടത്താമെന്നും മുഖ്യം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുള്ള അവഹേളനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമനില തട്ടി പിണറായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അല്ലെന്ന് ഓർക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പിണറായി യോഗ്യനല്ലെന്നും പിണറായിയുടെ പോലീസ് ഭരണം പൂർണ്ണ പരാജയമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നാടിനെ അപമാനിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളല്ല പിണറായിയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു രൂപയുടെ ആശ്വാസം കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ധനവിലയിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ധനവിലയിലെ അധിക നികുതി കുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ ഒരു രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം പതിനാറ് ദിവസമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിൽ നിന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ ഡീസലിന് എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം രൂപയും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞതാണ് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് എണ്ണ കമ്പനികൾ അതിനിടെ എൽ എൻ ജിക്കും വില കൂടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് രജനിയുടെ ന്യായം തൂത്തുക്കുടി വെടിവെപ്പിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിച്ച് നടൻ രജനീകാന്ത് പോലീസ് വെടിവെച്ചത് അക്രമം ഉണ്ടായ ശേഷം ആദ്യം അക്രമമുണ്ടായത് പോലീസിന് നേരെ എല്ലാത്തിനും സമരം ചെയ്താൽ തമിഴ്നാട് ചുടുകാടാകുമെന്നും സാമൂഹിക ദ്രോഹികളാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നും പ്രതികരണം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം തേടിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും രജനിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം തൂത്തുക്കുടി സ്റ്റെറിലൈറ്റ് പ്ലാന്റിനെതിരായ സമരത്തിനിടെ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ മരിച്ചത് പതിമൂന്ന് പേർ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റെറിലൈറ്റ് ചെമ്പ് ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പ്ലാന്റ് പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പണത്തിന് വഴിയില്ല വേതന വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്കിംഗ് തൊഴിലാളികൾ സമരം ആരംഭിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായി സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ അഖിലേന്ത്യ സമരം പുരോഗമിക്കുന്നു പൊതുമേഖലയിലെ എട്ട് ലക്ഷത്തോളവും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളവും ജീവനക്കാരാണ് പണിമുടക്കുന്നത് ആറു വർഷം മുൻപ് ഒപ്പിട്ട വേതന കരാർ പുതുക്കാൻ സമയമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ ബി ഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം വർധനയെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ആരോപണം ബാങ്ക് മേധാവികളുടെ വീഴ്ചകൾ ശമ്പള വർധനയെ ബാധിക്കുന്നതായും പ്രതികരണം കറൻസി ചെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട് നീക്കം നിലച്ചതോടെ എ ടി എമ്മുകളുടെ പ്രവ